বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক 5 জানুয়ারি নির্বাচন হয়ে যাবার পরে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকটাই নীরব নিথর কারো কারো ভাষায় স্থিতিশীল একটা অবস্থার মধ্যে আছে রাজপথে সেই অর্থে কোনো উত্তাপ নেই উত্তাপের তেমন কোনো সম্ভাবনা এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না সরকারের দিক থেকে দাবি আছে যে তারা দেশে নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করছেন তার লক্ষণও কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে কিন্তু তারপরও এই সাত আট মাসের মাথায় এসে মনে হচ্ছে সরকার খানিকটা অস্থির অনেকেই মনে করছেন এই অস্থিরতার একটা বড় লক্ষণ হিসেবে যেগুলো তারা দেখাচ্ছেন তার একটি হচ্ছে গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য সম্প্রচার নীতিমালা আরেকটি হচ্ছে সংবিধানের ষোড়শ সংসদেনই তারা আনতে যাচ্ছেন বিচারপতিদের অভিসংসদের অভিশংসনের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের কাছে নিয়ে যাবার মধ্য দিয়ে কেন এই অস্থিরতা এটি আমরা খুঁজে বের করবার চেষ্টা করব বিশেষ করে উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের অভিশংসনের যে ক্ষমতা সংসদের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটি কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই বিষয়ে কথা বলবার জন্য আজকে আমার অতিথি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার রকুনউদ্দিন মাহমুদ স্বাগত আপনাকে স্টুডিওতে অসংখ্য ধন্যবাদ ব্যারিস্টার মাহমুদ আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা সংসদের কাছে নিয়ে যাবার জন্য ষোড়শ সংশোধনী বিল সরকার আনবে এবং এই বিলটি মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং হঠাৎ করেই হয়েছে এটি অনেকের কাছেই একটা রহস্যজনক ব্যাপার তো আপ আপনার কাছে কী মনে হয় দেশের একজন সিনিয়র আইনজীবী হিসেবে সুপ্রিম কোর্ট বারের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হিসেবে যে কেন এই উদ্যোগ সরকার হঠাৎ করে নিতে গেল এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যার কারণে এই অ্যামেন্ডমেন্টটা আনার প্রয়োজনীয়তা হয়েছে প্রথমে হচ্ছে এই সুপ্রিম কোর্টে জাজ রিমুভালের ক্ষমতা বর্তমান যেটা আছে সেটা হচ্ছে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল সেটা আজকে ধরেন আটত্রিশ বছর ধরে আছে এখানে কোনো সমস্যা হয়নি এই ব্যাপারে কোনো অভিযোগ অনুযোগ উঠেনি এবং এটা ভালোভাবেই কিন্তু ফাংশান করেছে বিভিন্ন সময়ে বিচারপতিদের বিরুদ্ধে যখনই কোনো রকম প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে কোনো বিচারপতি বিরুদ্ধে কোনো রকমের বিতর্ক হয়েছে সেই বিচারপতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকমের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল একবার মাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে বসেছিল এবং সেটার প্রেক্ষিত বলতে গেলে আমি বলতে পারেন বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট থাকাকালে দু হাজার তিনে কোনো একটা অভিযোগ আমাদের কাছে আসাতে সেই অভিযোগটা বার অ্যাসোসিয়েশনের মিটিংয়ে আমরা উপস্থাপন করেছিলাম সদস্যদের কাছে এবং সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে যার কারণে সেটা পরের দিন পত্রিকায় এসছিল সেই পত্রিকার রিপোর্ট তদানন্তীন চিফ জাস্টিস জাস্টিস কে এম হাসান সাহেব পড়ার পর সেটা উনি নিজে খোঁজ খবর নিলেন আমাকেও তলব করলেন তারপরে উনি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল প্রসিডিং শুরু করেছিলেন সেই প্রসিডিংয়ে আমাকেও অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত সেই বিচারপতিকে অপসারণ করেছিলেন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল অপসারণ করার জন্য মতামত দেওয়াতে তখন তদানন্তীন প্রেসিডেন্ট রিমুভ করেছিল দ্যাট ইজ ওয়ান এক্সাম্পল এর আগেও একটা এক্সাম্পল ছিল লতিফুর রহমান সাহেব চিফ জাস্টিস লতিফুর রহমান সাহেব কেয়ার টেকার অ্যাডভাইজারের চিফ হওয়ার আগে উনি যখন প্রধান বিচারপতি ছিলেন তখন আপনার মনে আছে কিনা জানি না জেনারেল এরশাদের একটা কেইসের হিয়ারিং নিয়ে আয়তে তখন একটা বিরাট একটা রিপোর্ট বের হলো মানব জমি নিয়ে যেটাকে বলে যেখানে একটা ক্যাসেট ক্যালেঙ্কারি সেই কেসটা আদালতে আসলো ক্যাসেট ক্যালেঙ্কারি কেস হিসাবে আমি আইন মানব জমিনের কৌশলী ছিলাম সেই মামলার যখন শুনানি চলছিল এক পর্যায়ে গিয়ে আদালত ক্যাসেটটা শুনল তখন আদালতে অনেক রকমের বক্তব্য আসলো এবং আমরাও মানব জমিনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করলাম যে এরপর ওই বিচারপতি কি করে বিচারে বসতে পারে পরের দিন পত্র পত্রিকায় যখন এটা আসলো চিফ জাস্টিস যিনি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান উনি ইমিডিয়েটলি ওই বিচারপতি মহোদয়কে আর কোনো ব্যাঞ্চ সাইন করলেন না লিস্ট থেকে নাম চলে গেল পরবর্তীতে উনি রিজাইন দিতে বাধ্য হলো 
তাহলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ইজ ফাংশনিং ভেরি ওয়েল আর আরো ঘটনা বোধহয় আরো আছে সোফার আপনি সবগুলো সঙ্গে কম বেশি সবগুলো সবগুলোর সাথে डायरेक्टली ইনডাইরেক্টলি এই দুটো ঘটনার পরে আমি বল 2400 এ চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি এক মদাসের হোসেন সাহেব উনি কিন্তু সাথে সাথে ওই বিচারপতিকে সাসপেন্ড করলো ফ্রম ডিউটিস ইন দা সেন্স যে উনি আর বিচারে বসলেন না অনেক দিন বিচারে বসলেন না পরবর্তীতে জিনিস গড়াতে গড়াতে ওনার বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ অন্য অভিযোগ উত্থাপন হলো যখন অন্য অভিযোগ উপস্থাপন হলো চিফ জাস্টিস যখন যিনি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের চিফ ওনাকে ডাকলেন তারপর ওনাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে উনি রিজাইন দিয়ে চলে গেলেন it's a more vibrant, effective, consensuous uh, Supreme Judicial Council keep up in. In a matter of age 2001 to 2004, the Supreme Judicial Council has a full procedure and has a full procedure and has a full procedure and has a full procedure. I would say it's a very good performance. More than one person. Yes, one person has a full for some reason, American mm-hmm. baller Dorkani, Uni Adalote, Niomita Astona, Bostona, which is good. Tokun Budoy Justice Atim Abzal Shahib, Chief Justice Chile. At his intervention, he so, after the JT Bolson, the Supreme Judicial Council performed Halukur, the other video, the Akon Purjon, the Etini Ubijogni, Unobijogni, Arakta, Oneke Bolche, the actor public, Oneke, Akjon, Rajditi with Buddha Bolchen, Jonara, Jojo, Jojke protection, the Che. Akon Karo Biru Dejo, the Apni Kuno, Obijok put stop on Nakoren, Abogon, Obijok, Satejo, the acceptable Totojo, the Pustap on Nakoren, Talatakta Pichar put in the Supreme Judicial Council, harassment Mulok procedure on the Parena. Shetomon Rakthabe. Amar can act a prosnolo. Key among Jinish Hoece cane. Jehotat Kore eta ekanebe. একটি একটি সংবাদ মাধ্যমে এসেছে যে হঠাৎ করে সে কার মাথা থেকে আসলে সেটা বোঝা যায়নি যেমন সম্প্রচার নীতিমালা নিয়ে অনেক দিন ধরে কথা হচ্ছে কিন্তু এই বিষয়টি হঠাৎ করে এসেছে কোন কোন সংবাদ মাধ্যমে আসছে যে ল কমিশন থেকে এই প্রস্তাব না ল কমিশনের তেই প্রস্তাব করার কোনো ইখতিয়ার নেই কেন ইখতিয়ার নেই সেকশন 6 অফ দা ল কমিশন অ্যাক্টে কমস ল কমিশনের ইখতিয়ারগুলো এনুমারেট করেছে জাস্ট ফর দা बेनिफिट অফ দা ভিউয়ার্স লেট মি সে হোয়াট দা ল কমিশনস ফাংশনস অ্যাজ এনুমারেটেড ইন সেকশন 6 আ একটা বলছে প্রথমটা বলছে যে ডিলে এন্ড ডিসপোজাল অফ দা কেসেস ইন দা লোয়ার জুডিশিয়ারি এটাকে কিভাবে ডিলেটা এবং কুইক ডিসপোজ এটার ব্যাপারে আইনগত কি ব্যবস্থা নিতে পারে তারপর লোকাল এবং ফরেন ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশনের ব্যাপারে এবং টু প্রমোট দা ফ্রি মার্কেট ইকোনমি তাহলে কোম্পানি ল ব্যাংকিং ল এবং লোন রিকভারি ল তে কিভাবে আরো ফার্ম আপ করা যায় বুঝার তারপরে হচ্ছে বাংলাদেশের ইলেকশন লজ গুলোকে স্পেসিফিক মেনশন করে তারপর চিলড্রেন এন্ড উইমেনস রাইট প্রমোশন এন্ড প্রোটেকশনের জন্য লিগ্যাল এইডের জন্য কি তারপরে টু আইডেন্টিফাই the duplication and contradiction in existing laws to identify laws contrary to fundamental rights tarpore hocche obsolete ebong redundant laws gula identify kora ebong shegula reform korar poripekkhit arekta hocche legal education er bapare ar arekta hocche jodi government kono bapare onaderke refer kore tahole seta recommendation ekhon ekta sangbidhan amen korben ki korben na seta to it's a political decision it's not law commission's decision. It a government first will have to decide unara amend korben ki na. Our government a jinista decide amend korbe ki korbe na. A political decision ta asbe kokon. Jodi j jagar problem ita. Jodi judiciary theke ba dhoren ain ain petha theke kono rokomer ekta voice utlo jay kani ekta function kuchche na bai ita kuchche na ekta public opinion create or ekta political question arise kuch. Takun hoi to government bolte pare jay tika chay let us examine ita ekta na aspe kina. Abong shay examine korar agyo government to mot dite hobe. Ekta ni ki government judges dher shathe consult kore chay. Chief justice ke consult kore chay. Ekta ni kuno samosha hoche kina bar ke consult kore. Ita kore ni. Thale jay kani kuno issue nahi. 
এটা নিয়ে কোনো ইস্যু হয় নাই কোনো বিতর্ক হয় নাই কোনো প্রতিবাদ হয় নাই কোনো ইয়ে হয় না তাহলে ওয়াই কি কাপ দাস মাহমুদ এখানে আরেকটা প্রশ্ন আসে যে ল কমিশনের যিনি চেয়ারম্যান জাস্টিস খায়রুল হক জি তিনি তো ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্ট রায় উনি নিজে এই বিধানটাকে দিস ইজ অ্যানাদার থিং খায়রুল হক সাহেব আমি এখানে আপনার আইনটা কি বিধান ছিল 1972 কনস্টিটিউশনে বলে এটা ছিল যে পার্লামেন্ট রেজলিউশন পাস করে টু থার্ড মেজরিটিতে কোনো মিসবিহে প্রুভড মিসবিহেভিয়ার শব্দটা প্রুভড শব্দটা ছিল মিসবিহেভিয়ার অন এক ইনক্যাপাসিটির গ্রাউন্ডে রেজলিউশন পাস করতে পারে এবং সেই রেজলিউশনের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট আপনার রিমুভ করবে পার্লামেন্ট রিমুভ করবে না আর বলে দিয়েছে যে এই রেজলিউশনের পদ্ধতি কিভাবে হবে সেই ব্যাপারে এবং অভিযোগের প্রমাণের ব্যাপারে পার্লামেন্ট আইন করবে কিন্তু ফোর্থ নভেম্বর পার্লামেন্ট ইয়ে কনস্টিটিউশন প্রক্লামেশন হলো ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্টের ডেট পর্যন্ত কোনো ল হয়নি সিমিলার প্রভিশন ইন্ডিয়াতে ছিল কনস্টিটিউশনে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে আইন করার বিধান ছিল নাইনটিন সিক্সটি এইটে জুডি জাজেস ইনকোয়ারি স্যাক বলে একটা আইন করে সেই বিধানগুলো বলেছে সেই বিধানটা আমি বলব এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্টে সবাই সমালোচনা করছে বঙ্গবন্ধুকে মানে বঙ্গবন্ধু নিজের হাতে নিয়েছে আমি বলব না বঙ্গবন্ধুকে প্রশংসা করতে হবে বঙ্গবন্ধুই প্রথম উপলব্ধি করল দ্য জাজেস এবং জুডিশিয়ারি শুড বি অ্যাভাব এনি পলিটিক্যাল কন্ট্রোভার্সি অ্যান্ড শুড বি ফ্রি ফ্রম এনি পলিটিক্যাল ইন্টারফেয়ারেন্স এটা উনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং উপলব্ধি করতে গিয়ে উনি বুঝলেন যে একে পার্লামেন্ট যাতে এটা নিয়ে এদের নিয়ে কোনো বিতর্ক করার সুযোগ না থাকে এটা করাতে হবে পার্লামেন্টের হাত থেকে এদের রিমুভাল ক্ষমতা নিয়ে নিতে হবে কারণ পার্লামেন্টের হাতে যদি রিমুভাল ক্ষমতা থাকে তাহলে এখানে জুডিশিয়ারিতে ইন্টারফেয়ারেন্স হতে পারে ভয়ভীতির সৃষ্টি হতে পারে জুডিশ জাজেসরা হয়তো ফ্রিলি সেই ভয়ে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে পার্লামেন্ট থেকে সেটা বের করে এনে ওনার নিজের হাতে রাখলেন The judges were selected by him on merit. Judges were appointed by him on merit. Shai judges ke jate put par. Kintu, akon sabche dukhir bhi shahatche. Ehi shark, takun kar parliament kintu, bhattuman parliament eche onek obhiggo, onek obhiggo rajniti bhitra parliament eche shabjuchcho chilo. Bibinno rakomair pesar abong angon theke lokjan parliament eche member chilo. Aachkher matan. Shai parliament theke yo, বঙ্গবন্ধু নিয়ে নিল তাহলে আজকে কেন সেই আওয়ামী লীগ সেই বঙ্গবন্ধুর দল সেই বঙ্গবন্ধুর উত্তরসূরি বঙ্গবন্ধুর কন্যারা আজকে এটা করছে এখানে একটা প্রশ্ন অনেকে করে থাকেন যে যেহেতু আর্টিকেল সেভেন্টি সং সংবিধানের মধ্যে আছে যে এই বিধানটি সংসদের কাছে নিয়ে যাবার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র ক্ষমতাকে আরও পাকাপোক্ত করবার একটা প্রয়াস হচ্ছে যদিও সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলও আপনি আপনি আমি এখানে একটা কথা বলি এখানে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর একটা ক্ষমতা চলে যাচ্ছে মাইন্ডেড আপনি কি হচ্ছে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে যখন ছিল তখন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল এইটা ইনভেস্টিগেট করে ওনার রিপোর্টটা তৈরি করবে ফর দ্য প্রেসিডেন্ট টু অ্যাক্ট এখন প্রেসিডেন্টের কাছে যাওয়ার আগে প্রেসিডেন্ট সেই সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের ওপিনিয়নের ভিত্তিতে বিচারপতিকে সরাবে কি সরাবে না এটা তো অন দ্য অ্যাডভাইস প্রধানমন্ত্রী করবে এখন পার্লামেন্টে যাওয়াতে তো প্রধানমন্ত্রী সেখান থেকে সম্পূর্ণ চলে গেল প্রধানমন্ত্রী তো আর কোনো রোল থাকলো ইটস এ নেগেটিভ থিং প্রধানমন্ত্রী ইজ দ্য হেড অফ দ্য গভর্নমেন্ট হেড অফ দ্য পার্টি হেড অফ দ্য পার্লামেন্ট হেড সরি লিডার অফ দ্য পার্লামেন্ট প্রধানমন্ত্রী একটা সে থাকবে না এখানে প্রধানমন্ত্রী সে তো থাকতে হবে জাজেস অ্যাপয়েন্টমেন্টটাও তো প্রধানমন্ত্রীর হাত দিয়েই তো যাচ্ছে আফটারঅল প্রধানমন্ত্রী ইয়ে চিফ জাস্টিস রিকমেন্ড করছে কিন্তু রুলস অফ বিজনেস এমনভাবে আছে সেখানে দিচ্ছে আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন আজকে যদি পার্লামেন্টেও যায় যদিও আমরা বিলটা দেখিনি তো সেভেন্টি টুর মতো যদি একটা বিধান করে তাহলে তো পার্লামেন্টকে ল মেক করতে হবে তো সেই ল যদি মেক করে ইন্ডিয়াতে যেটা করেছে তাহলে কি হয়েছে ইউ গেট দ্য সেম থিং কিন্তু ইউ কাম ব্যাক টু দ্য সেম থিং হাউ ইউ মে আস্ক মি হাউ সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান সেটা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে বলেছে রেগুলেশন করবে জাজেস অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য জাজেস রিমুভালের জন্য ইনকোয়ারি অ্যাক্ট করেছে সেই ইনকোয়ারি অ্যাক্টে কী করলো একটা কমিটি করলো তারা ইনভেস্টিগেট করবে এলিগেশন ইনভেস্টিগেট করে তারা রিপোর্ট দেবে হু আর দ্য মেম্বার্স অফ দ্যাট 
चीफ जस्टिस एंड आदर जजेस आदर जजेस आर स्पीकर एक जन रिप्रेजेंटेटिव थक एन एमिनेंट जुरिस्ट ताले बाहर क्यों नहीं ताले उन्हें रिकमेंड ওরা যদি ইনভেস্টিগেশন করে বলে নো হি ইজ নট রিমুভেবল তাহলে কিন্তু আর পার্লামেন্ট পাস করতে পারবে না তাহলে হোয়াট আর ইউ হোয়াট আর উই ট্রাইং টু অ্যাচিভ তাহলে যারা বলে যে না চিফ জাস্টিস নিজে নিজের জজের করাটা ঠিক তাহলে তো ওনারাই করবেন ওনারাই করবেন আরেকটা নিজের নিজেরা করাটা ইটস এ ভুল জিনিস কারণ সিভিল সার্ভিসে যারা এক্সিকিউটিভ উইংয়ে ওনাদের চাকরি থাকবে কি থাকবে না অপসারণের কথা যখন হয় ডিসিপ্লিনারি রুলস and discipline and appeal rules jeta ache government mm-hmm. seven shekhane o discipline action onara civil senior civil servant in, inquiry korche investigate korche report so, korche thakbe police er moddhe bole army police er moddhe army shob jaygay ache abar parliament e jan parliament er ekjon sodosher parliament e thaka na thakar jokhon proshno ache jokhon tader sodoshota ta niye jokhon proshno uthe jay tokhon apnake speaker ke address korte hoy ebong ei speaker tokhon oi sodoshyo ke focus kore sodoshyo speaker ke jawab debe ar shekhane members of the parliament determination of dispute act er age tokhon sob kichu shonar pore ekta opinion nebe chief election commissioner theke shei gula kore speaker podokkhep nebe tale ei to thik na je apni ei supreme judicial council bicharpati ra bicharpati der bichar korche sei jonno ei bichar thik hocche na এই কথাটাও যৌক্তিক না কিন্তু এই কথাটাও না আর ওই আইন করলে ইন্ডিয়ার মতোই করতে হবে তাহলে তো আবার সেই চিফ জাস্টিস অ্যান্ড ন্যাক্স টু সিনিয়র যাদের তাহলে এটার কি প্রয়োজন আছে আমার মনে হচ্ছে আমরা তো অতি সম্প্রতি দেখলাম যে বিচারপতিরাও বিচারপতিদেরকে প্রোটেকশান দিতে মানে আমরা এই একজন আই এম গ্ল্যাড ইউ হ্যাভ আমি ছিলাম না দেশে বাইরে পত্রপত্রিকাতে বাইরে থেকে দেখেছি একজন বিচারপতির কনফার্মেশন হয়নি সেই বিচারপতি মহোদয় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন এখন দেখেন যেহেতু প্রাইম মিনিস্টার ডেসপাইট দ্য রিকমেন্ডেশন অফ দ্য চিফ জাস্টিস ডিড নট কনফার্ম হিম নান অফ দিস জুনিয়র জাজেস আর উইলিং টু হিয়ার দিস ম্যাটার ভয়ে তাহলে তাহলে এইটাতেই অলরেডি দেখেছে এই তাদেরই একজন কলি ডেসপাইট রিকমেন্ডেশন ফর কনফার্মেশন বাই দ্য চিফ জাস্টিস প্রাইম মিনিস্টার অ্যাডভাইস দ্য প্রেসিডেন্ট এগেইস কনফার্মেশন যার জন্য সে পড়ে গেল ট্র্যাপ ধরে তার কেস নিতে এরা এখন ভয়ে এম্বারাস ফিল করছে হিজ অ্যাক্সেস টু জুডিশিয়ারি অ্যাক্সেস টু জুডিশিয়াল রিলিফকে ব্লক করে দিল অ্যাম্বেজ করে তাহলে এবার চিন্তা করেন এইটা যখন হবে তখন কি হবে এদের ভয় ভিত্তির সীমাটা কোথায় দাবে আরেকটা প্রশ্ন আছে এখানে দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট আজকে যারা বিচারপতি আছেন তাদের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস অফ সার্ভিস তাদের সাথে আলোচনা না করে টু দেয়ার ডেট্রিমেন্ট আপনি চেঞ্জ হচ্ছে আগে তাদের রিমুভেল অথরিটি ছিল অন দ্য বেসিস অফ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পার্লামেন্ট ছিল না আজকে সেখানে পার্লামেন্ট এনে দিচ্ছেন তাহলে তাদেরকে যদি আজকে পার্লামেন্টের রেজলিউশনের ভিত্তিতে তারা রিমুভ হয় তাহলে তাদেরকে যে সরালেন উইল ইউ গিভ দ্যাম দ্য রাইট টু প্র্যাকটিস তাদের সেই অধিকার যে চেঞ্জ করছেন তাহলে সেখানেও তো তাদের একটা কনসিডারেশনই নিতে হবে তারা যদি অ্যাফেক্টেড হয় এই আইনের বলে অ্যামেন্ডমেন্টের বলে তাহলে তাদের কি হবে তারা তো এই শর্ত নিয়ে তো তারা চাকরিতে যায়নি এটাও তো আপনার কনসিডারেশনে রাখতে হবে তো এই এই ইস্যুসগুলা আপনার ভালোভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সবাই মিলে বসে চিন্তা করা জাস্টিস আলতাফ হোসেন কেস কেসটা যেমন আমরা আলাপ করলাম এই যে আপনি জানেন যে নারায়ণগঞ্জের যে সাত খুন সেই সাত খুনের পরে এই আদালত থেকেই হাইকোর্ট থেকেই শোধরানের জন্য বা সুপ্রিম কোর্টকে কন্ট্রোলে রাখার জন্য এই অ্যামেন্ডমেন্টটা আনা হচ্ছে বলে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে এবং সেইটার এফেক্টটা আপনি অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন এই জিনিসটাতে এই এই যে জাস্টিস আলতাফের যে কেসটা কোনো কোর্ট নিতে চাচ্ছে না জুনিয়র তিনটা না চারটা কোর্টে জুনিয়র জাজ অ্যাম্বারাসড ফিল করেছে এই এই অ্যাম্বারাসটা তো নর্মাল কেসে সে করত না আজকে যদি এই প্রশ্নটা না আসতো এবং এটা তো ভয়ে করছে সেই জন্য আপনি আমার মনে হচ্ছে 
এবং অন্যরা অনেকে মনে করছে এই অ্যামেন্ডমেন্টটা আসলে ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ জুডিশিয়ারি ব্যাহত হবে এই প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে এখন অনেক দিন ধরে কথাবার্তা চলছে এবং এই অধিবেশন যেটি চলছে সেখানে আইন হবার কথা রয়েছে সো মানে সংবিধান সংশোধন হবার কথা রয়েছে বার এবং জাজেসরা তাদের প্রতিক্রিয়া রিয়াকশান কি একটা কথা হচ্ছে আপনি জাজেসদেরকে একটা কথা মনে রাখতে হবে ওরা তো আর নিজে বক্তব্য বলতে পারছে না দে আর নট সাপোজ টু স্পিক সুতরাং তারা তো এটা বক্তব্য প্রকাশ করতে পারছে না সেই কথাটা মনে রাখতে হবে তবে যেটা শোনা যাচ্ছে তাদের তো কোনো মতামত গ্রহণ করা হয়নি এবং আমার মনে হয় এইসব অ্যামেন্ডমেন্ট নেওয়ার আগে যাদের সম্পর্কে নিচ্ছেন তাদের সাথে তাদের মতামত তাদের সাথে আলাপ করাটা বোধ হয় একটু প্রয়োজন ছিল করলে ভালো হতো তারা তো পারে না আর বারকে তো কোনো আমার মনে হয় না বারের সাথে কোনো আলাপ আলোচনা করেছে বারের যেইসব বক্তব্য আমি এই পর্যন্ত বিদেশে থাকা অবস্থায় ইন্টারনেটে দেখেছি কেউ তো এটাকে সমর্থন করলো না কেউই সমর্থন করলো না যারা ওয়ার্ড দ্য নেম যেমন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম সাহেব বলেন ডক্টর কামাল হোসেন সাহেব বলেন তাদের প্রত্যেকের বক্তব্য এসছে ব্যারিস্টার শফিক আহমদ সাহেব যিনি কিছুদিন আগেও ল মিনিস্টার ছিলেন উনিও বলতেছেন না এটা ঠিক হচ্ছে না এটা উনিও এটার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন আইনজীবীদের মধ্যে তারপরে এর বাইরেও অন্যান্য আমি বিএনপির লয়ার যারা আছে তারাও একই কথা বলছে কিন্তু তাদের কথা তো এখন বললে বলবে যে রাজনৈতিকভাবে সেই জন্য আর আমি ওদের নাম নিলাম না কিন্তু এরা তো দে আর অল ভেরি রফিকুল হক সাহেব আছেন উনিও তো উনি তো কোনো রাজনৈতিক দল করেন না উনি মনে করছেন এটা ভুল ভ্রান্ত পদক্ষেপ হচ্ছে সো আপনি আপনি মনে করছেন যে এর মধ্যে দিয়ে জুডিশিয়ারি ইন্ডিপেন্ডেন্স যেটুকু আছে সেটুকু ব্যাহত হবে ব্যাহত হবে এবং সরকার এটা আননেসেসারি সরকারের এই সময় এটা প্রয়োজন ছিল না অপ্রয়োজনীয় একটা জিনিসকে এনে একটা অপ্রয়োজনীয় বিতর্কের সৃষ্টি করে এটা সরকার আই স্টিল হোপ দ্যাট দ্য প্রাইম মিনিস্টার এই সব কিছু বিবেচনা করে হয়তো এটা আরেকবার চিন্তা করবেন ফাইনাল ল এখানে আর আরেকটি প্রশ্ন অনেকে তুলছেন যে যে দেশে বিচারকদের নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বাধীন এবং স্বচ্ছ নয় সেখানে তাদের রিমুভাল নিয়ে এত বা এই অভিশংসন নিয়ে এত চিন্তা কেন করা হচ্ছে বরং সেটির দিকে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং সেটি যদি সেই ইন্ডিপেন্ডেন্সকে আরও বেশি শক্তিশালী হ্যাঁ সেটাও ঠিক সেটাও আপনি ঠিক বলেছেন যে না এই জন্য বলাচ্ছে যে যেভাবেই হোক না কেন বিচার পদ্ধতি আজকে নাইনটিন সেভেন্টি টু থেকে এই আইন করার একটা কনস্টিটিউশনাল অবলিগেশন অল গভর্নমেন্টস যারা ছিল ক্ষমতায় তাদের উপর ছিল সাকসেসিভ কেউ এইটা আইনটা প্রণয়ন করেননি বরং ল কমিশনের উপর এই দায়িত্ব বর্তায় ওয়ান অফ দ্য ডিউটিস যে বলা আছে ল কমিশনের যে যেসব আইনের ঘাটতি আছে টাছে সেগুলো পরিপূর্ণতা এনে দেওয়া তো ল কমিশন তো এই জায়গায় অ্যাডভাইস করতে পারত ল কমিশন যেইখানে সেকশন সিক্সে যেগুলো স্পেসিফিক্যালি উল্লেখ আছে সেই সব না ধরে এখানে গেল আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আমার যেটা জাগলো যেই বিচারপতি মহোদয় ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্ট জাজমেন্ট লিখতে গিয়ে আর্টিকেল নাইনটি সিক্সকে কনস্টিটিউশনাল বলল অনলি আর্টিকেল ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্টে যেটাকে আপহেল্ড করে দিল সুপ্রিম কোর্ট এবং এই বিচারপতি যিনি এখন ল কমিশনের চেয়ারম্যান পত্র পত্রিকার রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে উনিই বলেছেন এইটা আর্টিকেল সেভেনের পরিপন্থী আমি জানি না কতটুকু সত্য আমি পত্রিকা পড়েছি বলে যে এবং সেই জন্য এটা অ্যামেন্ড করা উচিত তাহলে আর্টিকেল সেভেনের পরিপন্থী এটা তো আপনি যখন ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্ট জাজমেন্ট লিখতেছিলেন তখনও তো আর্টিকেল সেভেনেই ছিল তাহলে তখন এই কথাটা বললেন না কেন তখন বললেন না কেন তখন বললেন না কেন যে এইটাও বেসিক স্ট্রাকচারের বিরোধী তখন তো আপনি এইটা বেসিক স্ট্রাকচারের মধ্যে ধরে নিয়েছেন সেটা উনি এখন কেন বললেন আমি জানি না তুমি অনেক জ্ঞানী গুণী লোক আমাদের চেয়ে অনেক ভালো এবং এখানে যেটি দেখা যাচ্ছে যে এই সাংবিধানিক সংস্কার বা আদালত ছাড়াও যার সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের মতো আরও তিনটি সাংবিধানিক এবং আরও তিনটি আধা সাংবিধানিক সংস্থার জবাব দিহি তার প্রশ্ন জড়িত সেই তারাও এর মধ্যে এটা জড়িত আছে এই জন্য জড়িত আছে এইখানে আমি ল মিনিস্টার সাহেবের ওপেনিয়ন উনি বলেছেন যে না না ওনারা ওইটা হবে না তো উনি বোধ হয় আমার মনে হয় উনি হয়তো ভালো করে চেক করে নেয় চেক করে দেখলে বলবেন এবং ইলেকশন কমিশনের ওপিনিয়নটা এসছে ওয়ান অফ দ্য মেম্বার্স হ্যাভ গিভেন এর ওপিনিয়ন হি ইজ রাইট কারণ ইলেকশন কমিশনের লতে বেলা আছে ইলেকশন কমিশনারদের রিমুভাল হবে সুপ্রিম কোর্ট জাজদের যেই পদ্ধতিতে রিমুভাল হয় বাস তাহলে এখন যদি এই পদ্ধতিতে রিমুভাল হয় তখন ওইভাবে হবে সংবিধানে সংবিধানে সেটা আছে তো সুতরাং সেইভাবে হবে সো বা 
আবার অনেকে এটিও বলবার চেষ্টা করছে যেটি বাহাত্তরের সংবিধান পুনর্জীবনের যুক্তি এটা একটা রাজনৈতিক আবেগকে ব্যবহার করা কিন্তু কার্যত সেটি কি হচ্ছে আমরা আমি যদি আমি আপনাকে প্রথমেই বলেছি আজকে যদি বাহাত্তরের কনস্টিটিউশনের অবিকল ধারাটা নিয়ে আসে সেটি হচ্ছে না তাহলে তো হবে না प्रश्न रामानी रखलना प्रश्न हम सरकार राष्ट्रधर्म प्रश्न रखलें क्या सेगल तो बहत्तर कन्स्टिट्यूशन नहींटार बहरे गए बल आज के जो एक्जैक्ट नाइनटी सिक्स शुनें एक्जैक्ट नाइनटी सिक्स जदि अबिकल को जी अपनी ये प्रतिस्थापन करें तरपे थकबेना तरपे सुप्रीम जुडिसियल काउन्सिल ही कारण इंडियार मत आपना के आर्टिकल सब आर्टिकल टू नाइनटी सिक्स बला आज रेगुलेस ल करते से ही ल जो करें और ल मिनिस्टर बोले ल करब तीन ल करें तेल एक कमिटी करते अभिजोगा तदंत करा करना जरा रेजल्यूशन पास कर जजेसरा कर इंडिया से देखा जा जजेसरा कर चीफ जज चीफ अन्न्य जजेसरा तेल एखे तई कर तो तई जदि तू आर कमिंग बैक टू द सेम इन्भेस्टिगेटिव अथरिटी एवं तरह इन्भेस्टिगेशन रिपोर्टर उपर भित्ती रेजल्यूशन है से ही इन्भेस्टिगेशन रिपोर्ट जदि लोक निर्दोष তাহলে কিন্তু আর রেজলিউশন পাস করতে পারবে না যদি বলে এই লোক দোষেই তাহলে কিন্তু বলতে পারবে না সরায়ন না তাহলে কিন্তু সরাতে হবে তাহলে এখনও তো সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের অভিমত মতই সরানো হচ্ছে তাহলে তা তো সর সেখানেই বলছি এখন যে অবস্থায় আছে এই অবস্থায় হলো এটা প্রাইম মিনিস্টার হাতের উপর দিয়ে যাবে শিউর আবেস সে উনি উনি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মতকে দ্বিমত পোষণ করে প্রেসিডেন্টকে বলতে পারে আপনি ডোন্ট অ্যাক্ট অন দিস বুঝেছেন সেটা বলতে পারে কিন্তু এখন তো আর সেটা থাকবে না দ্যাট উইল বি এন্টায়ারলি ইন দি পার্লামেন্ট সো আপনার আপনার কথা যেটি মনে হচ্ছে যে যেটি আপনি চুয়াত্তরে বঙ্গবন্ধুর উদাহরণও টানলেন যে রাজনীতিদের বিচার হাতে বিচারপতিদের জবাবদিহিতার ভার তুলে দেওয়াটা বিপদ অনেক বহুমাত্রিক এটা বঙ্গবন্ধু নিজেও দেখেছিল আমি বলব বঙ্গবন্ধু দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন যে আমাদের দেশের মতো দেশে অনুন্নত দেশে পার্লামেন্টের হাতে যদি আপনার বিচারপতি অপসারণের ক্ষমতা থাকে এবং সেটা রাজনীতিকভাবে ব্যবহার হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে বলে বঙ্গবন্ধু সেটা ফর দ্য সেইক অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ জুডিশিয়ারি তাদের হাত থেকে বাইরে নিয়ে নিয়ে সো দ্যাট জাজেস রিমুভাল ডাজ নট বিকাম এ পলিটিক্যাল বল গেইম সো আমরা আমরা জানি যে আমাদের বিচার বিভাগের অভ্যন্তরীণ নানা প্রচুর সমস্যা রয়েছে তো সেই জরুরি বিষয়গুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে এই বিষয়টিকে কেন মন্ত্রণালয় বা সরক নির্বাহী বিভাগ এত গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে এখানে অনেক রকমের প্রশ্ন অনেকে বলছে অনেকের মতামত বলছে এগুলো কতটুকু এই ভিত্তি আছে এটা জানি না অনেকে মনে করছে যে সুপ্রিম কোর্ট যেভাবে কন্টেম্পট জুরিসডিকশন এক্সারসাইজ করেছে এতে তারা এক্সিকিউটিভের বিতশ্রদ্ধতা বিত অশ্রদ্ধা অর্জন করেছেন যার জন্য তারাও হয়তো এতে তারাও হয়তো এটা চাচ্ছে যে এদেরকে পার্লামেন্টের হাতে দিয়ে একটা নরম টরম করানো তারা কিন্তু যে যাই কিছু করেন না কেন আমাদের দেশে আমি কিন্তু পার্লামেন্টের মেম্বারদের বিরুদ্ধে কিছু বলছি না আমার আই হ্যাভ ট্রিমেন্ডাস রেসপেক্ট ফর অল অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যাজ ওয়েল এস কালেকটিভলি কিন্তু এখানে আরেকটা জিনিস আছে আপনি মনে এই দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আজকে পার্লামেন্ট সদস্যদের ওভারওয়েলমিং মেজরিটি অফ পার্লামেন্ট মেম্বার্সদের বিভিন্ন রকমের মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন আছে অনেকে আদালতে যাচ্ছে বেইলের জন্য আমি যাচ্ছি আদালতের জন্য দুরকম যাচ্ছে একটা হচ্ছে বেইলের জন্য যাচ্ছে আরেকটা হচ্ছে বিভিন্ন ক্রিমিনাল কেসে জড়িয়ে গেছে সেই সবের জন্য যাচ্ছে তারপরেও দেখা যাচ্ছে কনভিকশন নিয়েও এরা গেছে এবং কনভিকশন স্যাটিসাইড করার জন্যও গেছে তারপরে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে হয়েছে ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে তাদের মামলা হচ্ছে তাহলে যেখানে অনেক ব্যবসায়ী পার্লামেন্টের সদস্য আছে তাদের অনেক মামলা এখানে জড়িত আছে 
তাহলে তারা কি তারা কি এই বিচারপতিদের বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকবে কি থাকবে না এটা কি তাদের হাতে থাকা উচিত আরেকটা জিনিস আছে কিছু কিছু আইনজীবী আজকে পার্লামেন্টের মেম্বার আছেন তাই না এই আইনজীবীগুলো যখন এই বিচারপতির সামনে যখন কেস করতে যাবে তাহলে বিপক্ষে দলে যদি কোনো এমপি লয়ার না থাকে উইল ইট বি অ্যান ইভেন হ্যান্ডেড জাস্টিস উইল জাস্টিস বি সিন টু বি ডান আমাদের একটা কথা আছে ওয়ান অফ দ্য ডিকটার্মস বলছে জাস্টিস শুড নট অনলি বি ডান বাট মাস্ট বি সিন টু বি ডান তখন ওই এমপি লয়ার যে ওর অপসারণ করার ক্ষমতা রাখে অপসারণ করার জন্য পদে সে দাঁড়ালে তার বিরুদ্ধে আদেশ দেওয়ার সময় সে কি ভয় পাবে না এই প্রশ্নগুলো উঠবে না একটা উন্নত দেশে ব্রিটেন বলেন জার্মানি বলেন আমেরিকা বলেন এইসব দেশে অন্য অবস্থা কিন্তু আমাদের দেশের সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এটা কি সম্ভব আমার সবচেয়ে বড় কথা হলো একটা বিচারপতি বিচারপতি পদে থাকবে কি অপসারিত হবে সেটা কেন বিচারপতিরা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল কেন করতে পারবে না যেভাবে সিভিল সার্ভেন্টের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাদের সার্ভিসে থাকবে কি থাকবে না সেটা বিচার করবে যেরকম স্পিকার বিচার করবে একজনের সংসদ সদস্য পদ সঠিকভাবে আছে কি নাই সেটা তাহলে কেউ কেউ মনে করেন যে এটি জনপ্রতিনিধিদের হাতে থাকলে ভালো হয় কিংবা শর্ত সাপেক্ষে অভিশংসন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা যেতে পারে এবং শর্ত অভিশংসন শব্দটার প্রতি আমার কিন্তু আপত্তি আছে এটা কিন্তু আমার আপত্তি আছে কেন বলছি যে সবাই অভিশংসন বলছেন বাহাত্তর কনস্টিটিউশনে অভিশংসন শব্দ ইম্পিচমেন্ট ব্যবহার হয়নি রিমুভেল ব্যবহার হয়েছে ইম্পিচমেন্ট শব্দটাতে হ্যাঁ প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে বা কারণ ইম্পিচমেন্ট হ্যাজ এ স্টিকমা ইম্পিচমেন্ট শব্দটার মধ্যে একটা নেগেটিভ কনোটেশন আছে এই কনোটেশনটা ব্যবহার করা উচিত হবে না একটা বিচারপতিকে রিমুভ করা এটা ঠিক হবে না সেই জন্য এইখানেও আমার আপত্তি আছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনেও ইম্পিচমেন্ট শব্দটা ব্যবহৃত হয় হ্যাঁ সুতরাং আর এইখানে জিনিসটা হচ্ছে আজকে সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই সরকার দুটো জায়গায় হাত দিতে যাচ্ছে প্রস্তাব করছে একটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ জুডিশিয়ারি উইচ ইজ দ্য কর্নার স্টোন অফ এ ডেমোক্রেটিক স্টেট উইচ ইজ দি ওয়ান অফ দ্য বেসিক স্ট্রাকচার অফ আওয়ার কনস্টিটিউশন সেটাই চেঞ্জ করার এফেক্ট করার পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তাব করতে যাচ্ছে আরেকটা হচ্ছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংবাদ মাধ্যমের সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা সেই দুটা জিনিস সেটা কি এক অত্যন্ত করা পদক্ষেপ হচ্ছে না সবচেয়ে দুঃখ হচ্ছে যে যারা এইসব পদক্ষেপের পক্ষে বক্তব্য রাখছেন বা যারা ইয়ে করেছেন তারা ইভেন আমাদের হাসানুল হকিন সাহেব যে মন্ত্রী যিনি সংবাদপত্র মাধ্যমের ইনচার্জে আছে ইনফরমেশন মিনিস্টার উনি তো ওনার মতো ব্যক্তির কাছ থেকে যিনি সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন মানুষের অধিকারের জন্য সংবাদপত্রের অধিকারের জন্য ওনার কাছ থেকে অনেকে আশা করছেন না আশা করছেন না আমার মনে হয় এইগুলো নিয়ে সাংবাদিক এই এই পলিসিটাও কিন্তু করেছে আমার মনে হয় না সংবাদ মাধ্যমের যারা লিডার আছেন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আছেন তাদের সাথে আলোচনা হয়েছে আমি এখন আপনাকে একটা কথা বলি আপনার এখানে যারা টক শো করতে আছে তারা যদি সরকারকে সমালোচনা করাটা যদি অবজেকশনেবল হয় যদি আইন দিয়ে বন্ধ করে দেয় তাহলে যারা এসে এখানে চাটুকারিতা করছে চাটুকারিতা করে বক্তব্য রাখছে স্তুতি বাক্য মানুষকে প্রশংসা বক্তব্য করছে তাহলে সেটাও বন্ধ করে দেয় সেটাও বন্ধ করে দেয় সেটাও তো শুনতে দৃষ্টিকটু লাগছে যেভাবে যেভাবে বিচ্ছিরিভাবে চাটুকারিতা করে টক শোতে এসে যেভাবে আপনার প্রশংসাসূচক বক্তব্য করা হচ্ছে ওটা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে মেনি অফ দ্যাম আর নট মিনিং ইট একটা পার্টিকুলার পারপাসে করছে তাহলে ওর সমালোচনাটা যখন বন্ধ করছেন ওটা কি বন্ধ করছেন সেটা তো আপনি বন্ধ করছেন বিপক্ষ তাহলে ওই ওইটা যদি করতে পারে তাহলে এটা করতে পারবে না কেন আর সমালোচনা তো টেলিভিশন মাধ্যমে যারা করে আর যারা সঞ্চালক থাকে আপনার মতো যারা সঞ্চালক তারা প্রত্যেকে তো কন্ট্রোল করেন তাদেরকে তাদের সুন্দরভাবে কন্ট্রোল করেন তাদেরকে বাড়াবাড়ি করলে থামিয়ে এটি কি সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে যেহেতু আমার মেজরিটি আছে বা সুযোগ আছে সংবিধানে ক্ষমতা দেওয়া আছে আমি করব এটি গণতন্ত্র আসলে কি না মানে সংবিধান সংশোধন করতে গেলে তো এর কারণ বলে ব্যাখ্যা করে সবাইকে জনগণ জনমত যাচাই করে তারপরে হয় আর কি ইনফ্যাক্ট ল কমিশন বিদেশে কোনো একটা পাবলিক ইস্যুতে ল কমিশনকে যদি ইনভলভ করা হয় বিফোর দ্য ল কমিশন উড গিভ 
হিটস ওপেনিয়ন ল কমিশন কিন্তু যেই বিষয়বস্তু নিয়ে যেই অঙ্গনের নিয়ে আলোচনা হল সেই অঙ্গনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যারা জানেন যারা নলেজেবল তাদেরকে ডেকে তাদের ওপিনিয়ন টোপিনিয়নও যাচাই করে তারপর রিপোর্ট দেয় এমনি নিজে বসে ল কমিশন ঘরে সেটা দেয় না কিন্তু এটা একটা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে ভিউজগুলো সব কালেক্ট করে তারপরে ওগুলো এক্সামিন করে একটা রিপোর্ট দেয় এখানে তো আমার মনে হয় না সেটা হয় এখন এখন তো সাংবিধানিক আধা সাংবিধানিক কোনো প্রতিষ্ঠানের কেউ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন কিনা আপনি যদি মানে জাজেসদের কথা বললেন বাকিরাও তো পারবেন বলে মনে হয় না বা করবেন বলে মনে হয় না বা অনেকে তো মনে হয় না অনেকে তো এমনিই করছে এমনিতেই করছে না এমনিতেই করছে না অনেকের মধ্যে অভিযোগ আছে অনেকের মধ্যে অভিযোগ আছে অনেকের মধ্যে অভিযোগ আছে অনেকের বিরুদ্ধে যেমন ধরেন এক্সিকিউটিভের ব্যাপারে অনেকের অনেক রকমের অভিযোগ থাকতে পারে ব্যুরোক্রেসি সিভিল সার্ভেন্টদের ব্যাপারে আর সংবিধানের সত্তর অনুচ্ছে যেটি নিয়ে আপনি এর আগেও বহুবার কথা বলেছেন এটিকে অনেকে বাধা বলে মনে করেন কিন্তু বা এটা আমাদের দেশে এটি যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত পার্লামেন্টে এই ধরনের বিধান করা আইন করা সংবিধান এই এই বিধানটা এইভাবে হয় না বিদেশে ও আছে আমাদের দেশেও কিন্তু এটা পার্লামেন্টারি রুলসেও আছে ইংল্যান্ডে আছে বুঝ ইংল্যান্ডে আছে কিন্তু তখন হুইপ একটা কি বলে এটাকে থ্রি হুইপ ডিক্লেয়ার করে যেই মুহূর্তে হুইপ ওইটা ঘোষণা দেবে তখন আপনি ইউ ক্যানট এনি মোর স্পিক এগেনস্ট ইট নট অনলি ইউ ক্যান্ট স্পিক এগেনস্ট ইট ইউ ক্যান্ট ইভেন অ্যাভ স্টেইন ইউ হ্যাভ টু কাম আমরা যখন আমি যখন বিলাতে পড়তাম তখন ইংল্যান্ড কমন মার্কেটে জয়েন করবে কি করবে না এটা নিয়ে পার্লামেন্টে যখন বিল ইন্ট্রোডিউসড হলো তখন এমন অবস্থা হয়ে গেল যে বিল পাস হবে কি পাস হবে না অনিশ্চয়তা কোনো এদিকে তখন থ্রি হুইপ ডিক্লেয়ার করলো এটা বোধ হয় থ্রি হুইপই বলে ইফ আই রিম্বার ইট করেক্টলি সিস্টেম থ্রি হুইপের মানি হচ্ছে এই বিল আমি ইন্ট্রোডিউস করলাম আপনি যদি সরকার বল পক্ষের যেমন আপনি এটার পক্ষে বলতে হবে বিপক্ষে বলতে পারবেন না এটার পক্ষে ভোট দিতে হবে এটার মানে আপনি অ্যাবস্টেইনও করতে পারবেন না স্যার তো সেই সব জিনিস যেমন ধরেন নো কনফিডেন্স মোঠান হয়েছে সেখানে কিন্তু আপনি আর এদিকে যদি বলতে নো কনফিডেন্স মোঠান হলে ইফ ইউ আর ইন দ্য গভর্নমেন্ট ইউ উইল হ্যাভ টু স্পেক ফর দ্য মোশন ইউ হ্যাভ টু ভোট ফর দ্য মোশন ফর ইউ হ্যাভ টু ভোট এগেনস্ট দ্য মোশন ইউ হ্যাভ টু স্পিক এগেনস্ট দ্য মোশন তখন সব সবগুলো কিন্তু না আমি যেমন ধরেন যে পার্লামেন্টে মুক্ত আলোচনা হয় কখন আমাদের দেশে বাজেটের উপরে হয় কিন্তু বাজেটের উপর তো তখন প্রেসিডেন্টের বক্তৃতা প্রেসিডেন্টের বক্তৃতার উপর তখন তো বক্তৃতা বাদ দিয়ে এমন সব কথা হয় ইভেন সরকার পক্ষের লোকেরা অন্যভাবে বলে টলে আর কি আনলেস গভর্নমেন্টের কোনো একটা পলিসি ডিসিশান নিয়ে আলোচনা না হয় এখন আমি সরকারি দলের আমি এমপি তাই বলে আমি সরকারের একটা পার্টিকুলার পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন আমার কনস্টিটুয়েন্সিতে গিয়ে এটা একটা বিপরীত রেজাল্ট হয়েছে আমি সেই পলিসির ওই ইমপ্লিমেন্টেশনটা আমি সমালোচনা করতে পারবো না এটা তো হতে পারে আপনার কাছে মনে হয় যে এই সংশোধনীটি যদি আনা হয় যেভাবে ধারণা ইতিমধ্যে আমরা পেয়েছি সেরকমভাবে যদি হয় সেক্ষেত্রে জুডিশিয়ারির সঙ্গে আইন বিভাগের বা নির্বাহী বিভাগের কোনো বিরোধ নতুন করে বিরোধের জন্ম হতে পারে এরকম মনে হয় যে সন্তোষের মাত্রাটা তীব্র হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ কিন্তু এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এক্সিকিউটিভ তো এখানে ইনভলভ হচ্ছে না সুতরাং হ্যাঁ প্রকাশ বলে সুতরাং বেচারাদেরকে তো সাথে কেন ওরা সংঘাতে যাবে আমি কোনো অবস্থাতেই মনে করি না এখনও মনে করিনি যে এক্সিকিউটিভের সাথে জুডিশিয়ারের কোনো সংঘাত আছে এটা আমি মনে করি না মানে হয়তো কোনো একটা স্পেসিফিক অফিসারের কোনো একটা দোষ ত্রুটি নিয়ে হয়তো সুপ্রিম কোর্ট তার বিরুদ্ধে কোনো একটা অভিযোগ উত্থাপন করেছে সেখানে হয়তো ধরেন না একটু এদিক উদিক হয়েছে হতে পারে কিন্তু তাই বলে কেউ যদি বলে যে না পুরো জুডিশি জুডিশিয়ারি এক পুরো এক্সিকিউটিভের বিরুদ্ধে এরকম সেটা কোনো দিনই হয় এবং এক্সিকিউটিভও আমি বলবো সেইরকম পুরো জুডিশিয়ারি বলছি যে এই সংশোধনীটি যদি হয়ে যায় সংবিধানের বা এই আইনটি যদি বা সরকার করে বা পার্লামেন্ট এখন সেক্ষেত্রে বিহাইন্ড দি সিন কে কি কল কবজা নাচছে এটা তো বলা খুবই কঠিন তবে এইটা ধরেন একটা ব্যুরোক্রেট যত পাওয়ারফুলই হোক না কেন 
যে কোনো একজন সেক্রেটারি ধরেন ওনাদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র মোস্ট কে ক্যাবিনেট সেক্রেটারি আপনি কি এটা বল এটা বলা কি ট্রু যুক্তিসঙ্গত হবে যে ক্যাবিনেট সেক্রেটারি একটা বিল ইন্টু একটা রেজলিউশন প্রেজেন্ট করেছে পার্লামেন্ট আই ডোন্ট থিঙ্ক ইট ইজ পসিবল আমি ওভাবে কোনো সেক্রেটারি বা কোনো টপ এক্সিকিউটিভের বিরুদ্ধে আমি কোনো অভিযোগ আনবো না আন করতে চাইবো না এবং আমার মনে হয় না এটা যুক্তি এটি যদি হয়ে যায় তারপরে জুডিশিয়ারির প্রতিক্রিয়াটা শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে বার এবং বেঞ্চে একটা তো হচ্ছে যে জাস্টিস আলতাফ কেস যদি ইজ এ কেস ইন পয়েন্ট তাহলে তো তারা ভয়ে থাকবে যেমন ধরেন যে একটা পলিটিক্যালি সেন্সিটিভ একটা কেস আজকে যদি ওখানে যায় তাহলে কিন্তু ওরা খুব বিপদগ্রস্ত থাকবে এবং খুব বিতর্কালে কিছু পলিটিক্যাল কেস নানা ধরনের প্রশ্ন উঠছে প্রশ্ন উঠছে প্লাস প্লাস আরেকটা জিনিস আছে ইদানিং দেখা গেছে অ্যাটর্নি জেনারেলস অফিস বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রকমের রোল এখানে প্লে করার চেষ্টা করে বলে শোনা যাচ্ছে এখন এটা কতটুকু সত্য যৌক্তিক আমি জানি না আমার যেটি হচ্ছে সেটি কাঙ্ক্ষিত নয় যদি থাকে যদি এই রকম অভিযোগের কোনো ভিত্তি থেকে থাকে তাহলে এটা না হওয়াই ভালো হয় না হওয়া না হওয়াই উচিত আর কি আমি জানি না এগুলোর সত্যতা আছে কি না তবে বিভিন্ন রকমের কানাগুস শোনা যায় সো আপনি আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আপনি দীর্ঘদিন যেহেতু এই পেশায় আছেন এবং সুপ্রিম কোর্টে আছেন আপনার কি মনে হয় প্রায়োরিটি এখন কোন মানে জুডিশিয়ারিকে আরও বেটার করবার জন্য আরও ইম্প্রুভমেন্টের জন্য জুডিশিয়ারির কি যেমন ধরেন আমি 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 তো জুডিশিয়ারির এখানে জাজেসদের ডিফেন্ড করেই বোধ হয় বক্তব্যগুলো মুখ মূল মেইন মূলত এসছে এবং তবে এখানে আমি বলবো টু বি ফেয়ার এই যে কন্টেম্প জুরিসডিকশনটা যেভাবে কয়েকটা ক্ষেত্রে গত কয়েক বছর এক্সারসাইজ হয়েছে সেটা মাত্রাটা আর একটু কমিয়ে দিলে ভালো হবে তাহলে জুডিশিয়ারি এত একেবারে যাদেরকে ডেকেছে প্রত্যেকটা যে অযৌক্তিক তাও না কিন্তু তবু আমি বলবো যে আর একটু সংযত যেহেতু ওনারা পার্টিকুলারলি এক্সিকিউটিভ উইং থেকে কিছু ক্ষোভও প্রকাশ করেছে আমাদের জুডিশিয়ারিতে যারা বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত আছেন তাদের ভাষা এবং ওখানে আদালতের মাঝখানে ও যাদেরকে ডাকছেন তাদের প্রতি যে ব্যবহারটা হবে আচরণটা হবে যে উচ্চারণটা হবে সেটা সংযত হলে ভালো হয় তাহলে বিতর্ক মুক্ত থাকে সুপ্রিম কোর্ট আঙ্গন সেটা ইকুয়ালি যে সাংবাদিকরও যদি লেখে একটু সংযত হয়ে লেখলে ভালো আর সুপ্রিম কোর্টও যদি কোনো অবজেকশন সাংবাদিকদের লেখার মধ্যে নেয় সেখানেও তাদেরকে ডাকলে সংযতভাবে সেটা ডিল করে দিলে ভালো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানটা তো মানুষের অধিকারের জন্য মানুষকে সব কিছু বজায় রাখার জন্যই তো একটা মিডল প্রতিষ্ঠান হিসাবে রেখেছেন মধ্যম ইয়ে হিসাবে তো তাদেরকে বিতর্কের উপরে রাখা তাদের নিজেদের আচার আচরণ চালচলনের মধ্যে দিয়েও নিজেদেরকে এই বিতর্কের রুদ্ধে রাখতে হবে আবার আমরাও তাদেরকে অহেতুক কোনো বিতর্কে না জড়াতে পারলে আমাদের জন্য ভালো ওদের জন্য ভালো কেন তাদেরকে আমরা অহেতু বিতর্কে রাখবো এটাও তো ঠিক না আর কোনো ধরনের পদক্ষেপ যেটি এই প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে আমার মনে হয় বিচারপতিদের ক্ষেত্রে প্রথম জিনিস হচ্ছে বিচারপতি মামলার জোট জোট একটা আমরা জানি প্রথম হচ্ছে বিচারপতি অ্যাপয়েন্টমেন্ট পদ্ধতিতে আরও স্বচ্ছতা হচ্ছে হচ্ছে বর্তমানে আমি বলি পছন্দ করি না করি আমার এই মন্তব্য কারো ভালো লাগলো কারো লাগলো না তবে এইটা অনস্বীকার্য এবং সবাই ঘোষ করবে সাকসেসিভ গার্ভমেন্টস সাকসেসিভ গার্ভমেন্টস যা যা পয়েন্ট করেছে এন্টায়ারলি অন পলিটিক্যাল কনসিডারেশন সেই পলিটিক্যাল কনসিডারেশনে যা যা পয়েন্ট করতে গিয়ে যে তার এন্টায়ার অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো ত্রুটি হয়েছে সেটা আমি বলব না তার মধ্যেও ভালো ভালো অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে তার মধ্যেও প্রশংসনীয় অ্যাপয়েন্টমেন্টও আছে কিন্তু সেটার সংখ্যা একটু কম এটার সংখ্যা একটু কম একটু কম এখানে বর্তমান জুডিশিয়ারির বিরুদ্ধে পার্টিকুলার সুপ্রিম কোর্টের কথাই বলছি আপনি অনেকে অভিযোগ করেন 
এবং অনেক সিনিয়র আইনজীবীকেও অভিযোগ করতে শুনেছি ওনারাই বলতে পারবেন এটার যৌক্তিকতাটা কি যে কিছু কিছু বিচারপতির সম্পর্কে ওনারা বলতে চাচ্ছেন যে ওনারা পলিটিক্যালি বায়াসড এটা বলতে চাচ্ছে আমি জানি না সেটা কতটুকু সত্য ওটা নর কিন্তু আমার কথা হলো এরকম অভিযোগটা উঠবেই বা কেন একজনের মনেই বা উঠবে কেন সেটাই হলো প্রশ্ন কারো মনেই উঠে উচিত না আরেকটা অভিযোগ কিছু কিছু লোক করছে যে লিটিগেন পাবলিকও করছে আর করছে যে বিচার বিচার ব্যবস্থা সরকারমুখী হয়েছে এটাও বলতে শুনছি এখন এটার বিচার তো আমি করতে পারব এইটার মতামত তো আমি দিতে পারব না আমি একজন আইনজীবী আমি আইন পেশায় আছি আমি আইনজীবীদের এখন লিডারও না যে আমি ওরকমভাবে বক্তব্য রাখার আমার অধিকার আছে সেটা না যখন ছিলাম তখন অধিক যথেষ্ট বলেছি এখন তো আমার সেই ভূমিকা নেই সেই জন্য আমি এখন আমার যা মতামত এটা আমার অত্যন্ত ব্যক্তিগত মতামত তবে এটা বলতে পারেন আমার সুচিন্তিত মতামত এবং এই জজদের অপসারণের ব্যাপারে পার্লামেন্টে থাকবে কি এখানে থাকবে এটা আমি আনবায়াসলি যদ্দূর সম্পর্কের মতো আমার ওপিনিয়নটা আমি এক্সপ্রেস করেছি এতে আমি বলছি না যে পার্লামেন্টের মেম্বাররা উদ্দেশ্য প্রণোদিত কোনো কিছু করবে আমি পার্লামেন্টের মেম্বারদেরকে সম্মান করি আমি তাদেরকে ছোট করতে চাই না কিন্তু আমি বলছি ওনারা ওনাদের অবস্থানে থাকুক ওনারা রাজনীতি করুক ওনারা রাজনীতির জন্যই তো পার্লামেন্ট কিন্তু রাজনীতি যাতে বিচার বিভাগকে কন্ট্রোল না করে বিচার বিভাগ রাজনীতির এটি এটি তো মানবেন পৃথিবী জোরেই যখন কোন সরকার গণমাধ্যম এবং বিচার বিভাগকে খাঁচায় পড়তে চায় তখন সেই সরকারকে স্বৈরশাসক অভিধায় অভিষিক্ত করা হয় এই সরকার কেন সেই অভিধা গ্রহণ করে এখানে সবচেয়ে বড় কথা হলো একটা অপ্রয়োজনীয় জিনিস এটা কোনো ইস্যুই ছিল না এটা নিয়ে কোনো কারো কোনো বাদ বিতণ্ডা ছিল না কেউ এটার বিরুদ্ধে কোনো কথা বক্তব্যও রাখে নাই হঠাৎ করে আপনি এটা কেন পরিবর্তন করতে যাবেন যদি এমন হতো যে এটা নিয়ে অনেক দিন ধরে একটা অসন্তোষ হচ্ছে প্লস কথা উঠছে তাহলে আপনি করতে পারছেন যদি বলতেন এদের কাছে অভিযোগ নিয়ে গেছি একজন বিচারপতির কাছে ওনারা নিজেরা বিচারপতি ইনভেস্টিগেট করে ওনাকে খারিজ করে দিয়ে সেটাও তো না দেখা যাচ্ছে অভিযোগ কোনো সময় গেলে সেই অভিযোগকে সুরাহা করে দিয়েছেন ওনারা সেই বিচারপতি ওই অভিযোগ ওনারা পাওয়ার পরে সেই বিচারপতি আর বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিল না হয় সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল প্রসিডিং শেষ করে ওনাকে সরিয়েছে অথবা প্রসিডিং শুরু করার আগে সেই বিচারপতির নিজে থেকেই সরে গেছে তাহলে দ্য ফাং সিস্টেম ইজ ফাংশনিং এখন আপনি বলতে পারেন যে আরও কমপ্লেন হচ্ছে না কেন তো ওনারা কি করবেন ক্যান দে আস্ক দ্য পিপুল ক্যান দে ইনভেন্ট কমপ্লেন অ্যাগেনস্ট দ্য জাজ দে কার এটা তো ইনভেন্ট করতে পারে একটা কমপ্লেন গেলে সেখানে যেমন ধরেন কিছুদিন আগেও প্রেসিডেন্ট সাহেব থেকে একটা পার্টিকুলার বিচারপতির এগেনস্টে একটা অভিযোগ স্থাপিত হলো ওনারা সাথে সাথে সেই বিচারপতিকে বিচার কার্যক্রম থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন সেটা ওনারা ইনভেস্টিগেট করে বলল যে না এটা তো ইট ডাজেন্ট অ্যামাউন্ট টু এ মিসকন্ডাক্ট ওটা করে ও বিচারপতিকে ওটা থেকে অব্যাহতি দিয়ে বিচারপতি দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম যেখানে এবং পত্র পত্রিকাতে এটা সম্পর্কে যা পড়েছি অভিযোগ আমারও মনে হয়েছে ওই অভিযোগটা বোধ হয় এক্সাক্ট মিসকন্ডাক্টের বা মিসবিহেভিয়ারের মধ্যে পড়ে না এবং থ্যাঙ্ক গড যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল রাইটলি ওভাবে কনসিডার করে ওনাকে কিন্তু এইটা না যে ওনার বিরুদ্ধে ওনাকে তো সরিয়ে রেখেছিল কিছুদিন সরিয়ে রেখেছিল আরেকটা যে আরেকটা বিষয় যে বিচারপতিদের কোড অফ কন্ডাক্ট এটি নিয়ে অনেক রকমের প্রশ্ন থাকে যে এটি আসলে আছে কি না বা তারা মেনটেন করে এক সময় করা হয়েছিলো এবং এটি মনিটর আসলে করা হয় কি না মানে না বিচারপতিদের কোড অফ কোনো সিস্টেম আছে কি কোড অফ কন্ডাক্ট একটা আছে কোড অফ কন্ডাক্ট একটা আছে বিচারপতিদের কোড অফ কন্ডাক্ট হ্যাজ নট বিন পাবলিশ লাইক দ্য গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট ডিসিপ্লিন রুলসের মতো এটা পাবলিশ হয় না কারণ এটা পাবলিশ করার বিধান নাই দিস ইজ এই রুলসটা হয়েছে আন্ডার কনস্টিটিউশনাল পাওয়ার আর ওই যে গভর্নমেন্ট সার্ভেন্টের যে রুলটা হয়েছে ওটা আন্ডার দ্য লেজিসলেটিভ ডেলিগেশন করে ওটা হয়েছে সেই জন্য এইটা করে না সুপ্রিম কোর্টের এই জিনিসটাকে পাবলিশ করে নাই তবে এটার কপিটা কিন্তু বার অ্যাসোসিয়েশনকে অফিসিয়ালি একটা কপি দিয়েছে এবং বার অ্যাসোসিয়েশনের কাছে এটা এটা এমন না যে কেউ জানে না প্রত্যেকটা বিচারপতির কাছে এটার কপি আছে ওনারা জানেন ওনাদের অসদ আচরণ কী হবে তবে সেটা আছে এবং আইনজীবীরও আমি জানি বাই অ্যান্ড লার্জ কিন্তু খুব সজাগ এই এইটা মেনে চলতে কিন্তু খুবই সজাগ খুবই সজাগ 
আরেকটা জিনিস দেখবেন যে আমি জানি না আপনারা কোনো দিন কোনো বিচারপতিদের পারিবারিক কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে কি না আমাদের ওনাদের বিবাহ পারিবারিক কোনো বিবাহিক বৈবাহিক ফাংশন টাংশন থাকলে আমরা অনেক সময় ইনভাইটেড হই বারের অনেক সময় গিয়েছি অনেক সময় যাইনি সেখানে গেলেই আপনি দেখবেন ওনাদের তো ওই গিফট টিফট নেওয়ার কোনো রেওয়াজ টেওয়াজ নেই এটা জানেন গিফট নেওয়া এবং গিফট দেওয়া দেওয়ার কোনো রেওয়াজ নেই সেইগুলো খুব সুন্দর ছিল এইগুলো তো ওনারা খুব সুন্দর করে মেনে চলেন এগুলো তো খুব সুন্দর করে মেনে চলে আরেকটি জুডিশিয়ার বিদ্যুৎ মানে বড় কমপ্লেন সাধারণ নাগরিকদের থেকে যে বিশেষ করে যারা নানা ধরনের লিগাল প্রবলেমে থাকেন যে বিলম্বিত বিচার প্রক্রিয়া এটি আসলে এখন আপনি আমি আপনি আমাকে আপনাকে আমি একটা কথা সমাধান করতে পারি আমি আমি এই প্রফেশনে সুপ্রিম কোর্টে জয়েন করেছি বিলাত থেকে ফিরেছি 74 এ 76 জানুয়ারি থেকে আমি প্রতিষ্ঠানের সাথে ওত প্রথমভাবে দৈনন্দিন ভাবে জড়িত বলতে পারে আমি যখন প্রথম রিট পিটিশন করি নাইনটিন সেভেন্টি সিক্সে বারে জয়েন করার পর মে মাসে ফার্স্ট রিট পিটিশন বুক করলাম ওটার সিরিয়াল নাম্বার আমার এখনও মনে আছে ওয়ান সেভেন্টি নাইন অফ নাইনটিন সেভেন্টি সিক্স আপনি আজকে মে মাসে গিয়ে রিট পিটিশনের সিরিয়াল নাম্বার পাবেন আট হাজার নয় হাজার মানে এই সেপ্টেম্বরে না মে মাসেই পাবেন সেপ্টেম্বর ডিসেম্বরের পরে ওইটা আপনার হয়ে যাবে বিশ হাজারের মতো হয়ে যাবে তা আপনি বলেন একটা মামলা করতে তখন দেখেছি যারা সিনিয়র ছিলেন কামাল সাহেব ইসিয়ার সাহেব একটা মামলা একটা রিট পিটিশন দুই তিন দিন ধরে শুনানি হচ্ছে আমি বলি কালকে একটা রিট পিটিশন আমি করেছি জানেন দশ মিনিটে করেছি দশ মিনিটে করেছি তা আপনি বলেন সেই আদালতকে আপনি দেবেন তার লিস্টে কেস এসছে শুনানির জন্য কেস এসছে আটশো নয়শোটা এইখানে ওয়ে আউটের মধ্যে আমি আপনাকে একটা জিনিস বলি যে আমাদের আইনজীবীদেরও একটা বিরাট একটা ভূমিকা আছে আমরা যেমন ধারা সিনিয়র টিনিয়র আছি এটা অর্থনীতির সাথে জড়িত জীবিকার সাথে জড়িত আমরা অনেকের বলে দিই মামলা যদ্দূর বুঝলাম এটা হবে না এটা করো না এটা আমার জায়গায় বসে এত বছর পরে আমার জন্য এটা অতি সহজ আমার সেই অর্থ কষ্ট নেই আমার উপর পারিবারিক ডিপেন্ডেন্ট যারা আছে তারাও এখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় আমার ছেলে মেয়ে তারাও উপার্জন করছে সক্ষম আমার সেই ফাইন্যান্সিয়াল বার্ডেনও চলে যাবে কিন্তু একজন নূতন আইনজীবী তার কাছে একজন মক্কেল এসছে আমাদের মক্কেল দেখে আমার সে তো আর মেরিট ট্রিট বুঝে না সে একজন আইনজীবীর কাছে আছে আমাকে একটা কেস করে দেন সে কেস করে দেয় সোজা কথায় সেখানে সুপ্রিম কোর্টের অনেক সময় রুল একটা ইস্যু করে দিল রুল কি একটা মিনিংলেস ঠিক আছে অনেক সময় দিয়ে দিল একটা কিন্তু আপনারা তো দেখছেন যে যেগুলো রুল ইস্যু হয়ে সিরিয়ালাইজড হয়েছে আপনি কি জানেন কতগুলো কেস এই বিচারপতিরা সামারিলি রিজেক্ট করছে দৈনন্দিন একটা সামারিলি রিজেক্ট যেই কেসটা হয় সেটার জন্য তার জাজমেন্ট লিখতে হয় দুই তিন পাতা কিন্তু এই দেশে সতেরো কোটি সেই এক সুপ্রিম কোর্ট আপনি জাজ কোথায় নেবেন বাড়াবেন কয়জন বাড়াবেন আইনজীবী তো ওইরকম সক্ষম আইনজীবী থাকতে হবে মামলার সবগুলো মিলে আপনি এটা তো ইটস ইটস এ ট্রিমেন্ডাস টাস্ক টু কন্ট এটা আমি আমি কাউকেই বিচার আমি কোনো বিচারপতিকেই এটার জন্য দোষ দেব না আর হয়তো আপনি অনেকে বলতে পারে যে আপনি আইনজীবী বলে আপনি বিচারপতি দেন নো নট এট অল আই এম নট দ্যাট টাইপ অফ এন আইনজীবী যে বিচারপতির দোষ দেখেও আমি চোখ বন্ধ করব উই আর দ্য ফার্স্ট ওয়ান টু পয়েন্ট ইট আউট আমি প্রকাশ্য বলেছি এবং আমার কারণে কয়েকজন বিচারপতি চাকরি গেছে ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি সেটা আই এম নট দ্যাট আই এম নট দ্যাট উই ক্যান উই ক্যান ইজিলি কল এ স্পেইড এ স্পেইড কিন্তু সবচেয়ে বেশি গভর্নমেন্টের যেটা করা প্রয়োজন এখন নট অপসারণ আর বিচারপতি নিয়োগের যে কোয়ালিফিকেশন ডিসকোয়ালিফিকেশন কি হবে না হবে সেইটা পদ্ধতি হবে কি সেইটা মোর ট্রান্সপারেন্ট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবল করার জন্য আর্টিকেল নাইনটি ফাইভ সাব আর্টিকেল সিতে যে আইনের বিধান করার জন্য বলে দিয়েছেন কনস্টিটিউশন অন দ্য ডে অফ ইটস প্রক্লেমেশন দ্যাট ইজ প্রমালগেশন দ্যাট ইজ ফোর্থ নভেম্বর নাইনটিন আর আজকে আপনার সাথে আমি বসে কথা বলছি নাইনটিন টু থাউজেন্ড ফোরটিনে চল্লিশ বছরের বিয়াল্লিশ বছরেও যে লেজিসলেশন হয় নাই 
কতটা সরকার গেছে এমন কোন দল যায় যেটা সরকারে ছিল না জামাত বেটার ভদ্রলোকরাও ছিলেন সরকারে জামাত ভদ্র জামাতও ছিল বিএনপি ছিল জাতীয় পার্টি ছিল আওয়ামী লীগ ছিল বিএনপি কয়েক আমল ছিল আওয়ামী লীগ কয়েক আমল ছিল তারপরে সামরিক বামপন্থী বামপন্থী বামপন্থীও আছে যারা বলেছে না যে সামরিক বাহিনীরাও ছিল ক্ষমতাতে তারপর সিভিল সোসাইটিও ওয়ান ইলেভেন ক্ষমতায় ছিল কেউ তো এই আইনটা করলো না আপনি করেন না কেন আর কনস্টি ল কমিশনের সেকশন সিক্সের ক্ষমতার মধ্যে ফাংশানের মধ্যে এইটাও একটা যে কনস্টিটিউশনের আন্ডারে কি কি আইন আছে যেগুলো অপূরণীয় রয়েছে সেগুলো করা দেওয়া নির্দ পয়েন্ট আউট করা তাহলে তো আপনি সেইগুলো করেন অনেক ধন্যবাদ ব্যারিস্টার রকুনুদ্দিন মাহমুদ আপনাকে দর্শক কথা বলছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি ব্যারিস্টার রকুনুদ্দিন মাহমুদ কথা বলছিলেন সংবিধানের ষোড়স সংশোধনী যেটি হতে যাচ্ছে বিচারপতিদের অভিশংসন বা অপসারণ সংক্রান্ত যে বিধানটি সংবিধান সংশোধন করে আনার এবং পরবর্তীতে আইন করে আনবার চেষ্টা হচ্ছে সেটি নিয়ে এবং সেই সঙ্গে সম্প্রচার নীতিমালা নিয়ে যেখানে যে সরকার বিচার বিভাগকে এবং গণমাধ্যমকে খাঁচায় পড়তে চেয়েছে বা নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে সেই সরকারের সম্পর্কে অভিধা সৈর শাসকই দেয়া হয় তো এই সরকার কেন কোনো কারণ ছাড়া কোনো প্রয়োজন ছাড়া কোনো অভিযোগ ছাড়া এই ধরনের বিধানাবলী নিয়ে আসতে চাইছেন সেটি বোধগম্য নয় প্যারিসের রকুনুদ্দিন মাহমুদ তিনি বলছেন যে তিনি এই মুহূর্তে কোনো আইনজীবীদের নেতা নন একসময় ছিলেন তিনি কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল ধরে এই সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিস করছেন এবং নিজস্ব ভাবনা থেকে নিজস্ব বিশ্বাস থেকে তিনি মনে করেন বিন্দুমাত্র কোনো যুক্তি কারণ নেই যে এটিকে পার্লামেন্টের কাছে নিয়ে যাওয়া এই বিচারপতিদের অপসারণ সংক্রান্ত বিষয়ে অভিশংসন তিনি কোনোভাবেই বলতে রাজি নন এবং তিনি মনে করেন যে এটি করা হলে সেটি বরং বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হবে বিচার বিচারপতিদের স্বাভাবিক যে ক্রিয়াকর্ম সেটি তাদের স্বাভাবিকতা ব্যাহত হবে এবং বরং রাজনীতিবিদরা আরও বেশি করে প্রশ্নবিদ্ধ হবেন জি প্লিজ জি শিও শিও এই পদক্ষেপটা এই আইনটা শুধু এইটা না সাংবাদিকদের সংবাদ মাধ্যম নিয়ে যে আইনটা হচ্ছে এই দুটাতে আমার মনে হয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হচ্ছে এবং এতে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন এবং তিনি মনে করেন এই অপসারণের চিন্তাটা বাদ দিয়ে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা আরও নিশ্চিত করা তাদের যোগ্যতা যোগ্য ব্যক্তিদের বিচারপতি নিয়োগ করা হচ্ছে কিনা এবং সেই সঙ্গে বিচার বিভাগের মানোন্নয়নের জন্যে বিচারপতিদের আইনজীবীদের এবং আমরা বিচার প্রক্রিয়া বিলম্বত যে যে কারণে হচ্ছে সেটি কীভাবে কমিয়ে আনা যায় এইসব বিষয়ের দিকে অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা